الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وبعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فتؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تعويلا وبعد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حراجا مما وقضيت ويسلموا تسليما وبعد عن عناس رضي الله تعالى عن قال قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين رواه بخاري ومسلم وبعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى أحب محمدا أطعاني محمدا فقد أطعاني محمدا فقد أطع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله محمد فرق بين, بين الناس رواه بخاري अल्लाह तला लाख शुक्रिया जी अल्लाह तला के आज के अत्र जाम मस्जिदे सलातुल जुमा आदायर जो समबेत हवार तौफिक दान कर अलहमदुल्ला दरुद एवं शांति बर्षित हो मानवतार मुक्तर पथ प्रदर्शक सैयदुल मुरसालीन آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی صلو علیہ وعلا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از کر خطبار بشار بستن شب اتباع سنت اما در عبادو تیر قرونیو ایون برجنیو ای بشائے अल्लाह तला कुरान मजिदे मध्य सुराय मायदा तीन नम्बर आयाते इशात कर आलिया मकमाल तुला कुम दीन अकुम वातम तो आलैकुम नेहमती तुला कुम उल इसलम दीना आयाटी को समय नाजिल हो प्रेक्षापट हमें जानीजे विदाय हजर भाषण उपसंहारे शेष प्रान जे दिन छो विदाय हज हजातुल वादा एवं दिन की आजकल मत जुमार दिन शुक्रवार रसुल सल्लाम मृत्यु मात्र आशी दिन पूर्वे 
তার উম্মতে মোহাম্মদির জন্য যেই খুদবা দিলেন সেটিকে আমরা উম্মতে মোহাম্মদির জন্য রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের ওসিয়ত হিসেবে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি রাসুল সাল্লাম এই দিন উম্মতদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে মোটামুটি একত্রিশটি বিষয়ের উপরে ওসিয়ত করেছেন এবং এই ওসিয়তের শেষ প্রান্তে আল্লাহ তালা এই আয়াতটি নাজিল করে তাকে জানিয়ে দিলেন হে রাসুল আলিয়াউম আকমাল তোলাকুম দিন আকুম অদ্যকার এই দিনে আমি কি করলাম তোমার দিনকে দিন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করলাম আকমাল মানে হলে পরিপূর্ণতা ইংরেজিতে যেটিকে কমপ্লিট বলা হয় কমপ্লিট হওয়ার পরে মোকাম্মাল হওয়ার পরে আর কোনো জিনিসের বাকি থাকে না ইসলামকে আল্লাহ তালা সেদিন পূর্ণতা দান করেছেন ইসলামকে দিন হিসেবে আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি আমাদের প্রতি ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রদান করে রাজি হয়ে গেছেন সন্তুষ্ট হয়েছেন মহামূল্যবান এই আয়াতটিকে আমরা যদি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই যে ইসলাম কিভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে মনে করি যে আমি টেবিলের উপরে দুইটি গ্লাস দুধ দ্বারা ভর্তি করে রাখলাম দুটি গ্লাসই সম্পূর্ণ খাঁটি দুধ দিয়ে আমি ভর্তি করে টেবিলের উপরে রেখে দিলাম এরপর একটি দুধের গ্লাসকে আমি সুন্দর করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলাম আর আরেকটা গ্লাসে দুধের মধ্যে আমি পানি ঢালা শুরু করলাম কিছু পানি ঢালার পর দেখা গেল যে ওই গ্লাসের দুধ কিছুটা গ্লাস দিয়ে নিচে গড়ে পড়ে গেল আর সেই দুধের স্থানটি দখল করলো পানিতে তখন কি হলো ওই দুধটি আর খাঁটি দুধ থাকলো না পানি মিশ্রিত ভেজাল দুধে পরিণত হয়ে গেল ওই দুধ পান করলে খাঁটি দুধের যে স্বাদ খাঁটি দুধের যে গুণাগুণ সেইটি আর বিদ্যমান থাকবে না কারণ ওটি হয়ে গেল মিশ্রণ দুধ ভেজাল দুধ এমনিভাবে আমরা আমাদের দিন ইসলামকে যদি বোঝার চেষ্টা করি যেই দিনের মধ্যে কোনো প্রকারের ভেজাল নাই আল্লাহ রাসুল সাহাসলামের জীবদ্দশায় আল্লাহ তালা কোরআন এবং রাসুলের হাদিসের মাধ্যমে যেইভাবে পূর্ণতা দান করেছেন সেটি হল ওই যে খাঁটি গ্লাসের দুধ সেই দুধের মতো খাঁটি দিন খাঁটি ইসলাম আর যেই দুধের মধ্যে পানি দিয়ে মিশ্রণ করে ভেজাল করা হলো ওইটি হচ্ছে রাসুল সাহাসলামের মৃত্যুর পরে ইসলামের মধ্যে যেই সমস্ত এজমা কিয়াসের নামে রায় বা মানুষের ব্যক্তিগত অভিমতের নামে বিভিন্ন প্রকারের মনীষীর ইমামদের নামে মুস্তাহিদদের নামে অলি আউলিয়া পীর মাসাহেক যুগে যুগে যারা বুজুর্গানের দিন এই সমস্ত নেক্কার মনীষীদের নামে বানানো বানোয়াট মাসলা মাসাইল বিভিন্ন প্রকারের ফতোয়া বিভিন্ন প্রকারের তরিকা এইটা হচ্ছে আপনার ওই যেমন পানি মিশ্রিত ভেজাল দুধ তেমনি এগুলো হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের সাথে মিশ্রিত ভেজাল ইসলাম এখন আমরা কিসের অনুসরণ করব ভেজাল ইসলামের অনুসরণ করব না খাঁটি ইসলামের অনুসরণ করব এটাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয় আমরা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করি যে আমরা এবাদত হিসাবে যে সমস্ত আমল করে থাকি সালাদ শ্যাম জিকি রাস্কার সব কিছু আল্লাহ তালা কবুল করেন সব কিছু আল্লাহ তালা গ্রহণ করেন সব কিছুই দিন সব কিছু ইসলাম সব কিছুই শরীয়ত সবই আল্লাহ তালা গ্রহণ করে থাকেন 
কিন্তু এটি একটি মস্ত বড় ভ্রমাত্মক ধারণা খুবই ভুল ধারণা এবাদত করলেই সেটা কবুলযোগ্য হয় না যদি না প্রধানত তিনটি শর্তের শর্তাধীন না হয় তিনটি শর্ত হচ্ছে এই যে যে কোনো এবাদত আমি করব সেই এবাদত করার পূর্বে আমার আকিদা বা আমার ইমানকে আগে নিষ্কলুষ করে নিতে হবে বিশুদ্ধ ইমান ও আকিদার অধিকারী হতে হবে আমি যদি ভেজাল গায়ের সহি আকিদা পোষণ করি আমার আকিদার মধ্যে যদি শেখ মিশ্রিত থাকে তাহিদের বিপরীতে আমি যদি মুশ্রেকি আকিদা পোষণ করে থাকি তাহলে আমি যে আমলই করি না কেন সেই আমল আল্লাহ তালার কাছে গ্রহণীয় হবে না কবুলযোগ্য হবে না এই জন্য আকিদা হতে হবে সেরেক মুক্ত অর্থাৎ এবাদতকে করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য আল্লাহ তালার জন্য একমাত্র এককভাবে ইবাদতকে খালেস করতে হবে এই বিশ্বাস এই আকিদা আমাদেরকে পোষণ করতে হবে এই আকিদা হতে পারে আল্লাহ সম্পর্কে এই আকিদা হতে পারে আল্লাহ রাসুল মোহাম্মদ শাহাসাম সম্পর্কে এই আকিদা হতে পারে আমার ধর্মীয় গ্রন্থ পুরাণ মাদিজ সম্পর্কে এই আকিদা হতে পারে আমার রাসুল মোহাম্মদ শাহাসলামের মুখ নিশ্চিত পবিত্র বাণী হাদিস সম্পর্কে ইসলামের যেই মৌলিক বিষয়গুলো রয়েছে যেই ইমানের ভিত্তিগুলো রয়েছে তাওহিদ রিসালা তাখেরাত এই সব কিছুর প্রতি আমার ইমান বা বিশ্বাস থাকতে হবে ফেরেক মুক্ত সহি আকিদা সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা এটু এটুকুই বলতে চাচ্ছি এবং এর দ্বারা আমরা বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এরপর আরেকটি শর্ত হচ্ছে আমি যে এবাদত করব সালাদ আদায় করি জিকির আস্কার করি দান খয়রাত করি ইসলামের যে কোনো ভালো কাজ করি সেটি হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস এবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেমনভাবে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে যে কোনো সালাদ যে কোনো শিয়াম যে কোনো দান খয়রাত যে কোনো আস্কার দোয়া তাজবি তাহালিল আমরা পাঠ করব আমল করব তার পূর্বে আমাদেরকে নিয়ত করে নিতে হবে যে হে আল্লাহ এই কাজটি আমি করছি একমাত্র তোমারই জন্য খালেস তোমার জন্য কোনো বান্দা কোনো মানুষের রাজি খুশি সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির জন্য নয় কাউকে প্রদর্শনের জন্য নয় দেখানোর জন্য নয় দুনিয়াবি কোনো লাভ লোকসানের জন্য নয় একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করছি এইভাবে খালেস করে নিতে হবে নিয়তকে এবং সাথে সাথে ওই আমলটি দ্বারা যাতে আমি কিছু সওয়াব পাই আল্লাহ যেন এর দ্বারা আমাকে কোনো পুরস্কার বা বদলা দেন যাজা দেন সেই নিয়ত করে নিতে হবে কেননা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া যদি কোনো আমল করা হয় তাহলে সে আমল বরবাদ হয়ে যাবে শুধু পরিশ্রম করাই হবে পণ্ড পণ্ড পরিশ্রম হয়ে যাবে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া এবাদত করলে সেই এবাদত হবে না এবং সেই বিষয়ে ইমান থাকতে হবে যেভাবে আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন রমজানের শ্যাম সম্পর্কিত যে হাদিসটি আপনারা জানেন রাসুল সাহাম ইরশাদ করেছেন মান সামা রমা রানা ই মানাও ওয়াইহতে সাবান গফের আল্লাহ তাকা দামা আমিন জাম্বি যে ব্যক্তি কি করল শ্যাম রাখল ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় ইমান থাকতে হবে বিশ্বাস থাকতে হবে এবং সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা কামনা করতে হবে সওয়াবের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা করা ছাড়া কোনো ইবাদত করা যাবে না আর এটাকে আল্লাহর জন্য খালেস করে নিতে হবে এই হলো দুই নম্বর শর্ত ইবাদত কবুলের তৃতীয় নম্বর বা তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে যেই আমল আমি করব সেই আমলের সাথে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুমোদন থাকতে হবে এটাকে বলা হবে 
মোতাবাকাত ও সুন্নাত সুন্নাত মোতাবিক আমল অর্থাৎ আমি যে আমলটি করছি সালাত আদায় করছি হজ করছি জাকাত দিচ্ছি জিকির করছি দোয়া করছি প্রার্থনা করছি যে কোনো অনেক আমল করতে যাচ্ছি সেটা সেই রাসুল শাহাম যেই আমল যেই পদ্ধতি বা যেই তরিকায় সম্পন্ন করেছেন সেই তরিকায় আমাকে সেই আমলটি সম্পন্ন করতে হবে যদি তা না করে তার বিপরীত পন্থায় করি তাহলে সেটা হবে খেলাফে সুন্নাত সুন্নাতের খেলাফ আমল সেটা কখনোই আল্লাহ তালা গ্রহণ করবেন না কবুল করবেন না এই জন্য সকল প্রকার আমল করতে হবে সুন্নাত মোতাবিক আর এই সম্পর্কিত রাসুল আল্লাহ তালার নির্দেশ হচ্ছে এই সুরায় নিসার উনষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ইয়াহাল্লাদিন আমানু আতিউল রাসুলা আতিউল্লাহ আতিউল রাসুলা আউল আমে মিনকুম ফাইন তানা জাহ তুম ফি সাইন ফারুদ্দু ইল্লাহ ওয়ার রাসুল হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহ তালার আনুগত্য করো এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা আমির রয়েছেন তোমাদের যারা নেতা রয়েছেন শরীয়তের নেতা তাদের আনুগত্য করো আর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো এখতেলাফ দেখা দেয় মতভেদ দেখা দেয় বিশেষ করে শরীয়তের ব্যাপারে মাসলা মাসাইল শরীয়তের আরকান আহাকাম কোনো মতবিরোধ ঘটে তাহলে তোমরা কি করো সেটাকে ফারুদ্দহু ইল্লাহ হিওয়ার রাসুল প্রথমে আল্লাহর দিকে অর্থাৎ কেতাবুল্লাহ কোরআন মাজিদের দিকে ফিরেই দিতে হবে যে কোরআন মাজিদে সেটার কি মীমাংসা রয়েছে অতঃপর সেখানে যদি না পাওয়া যায় অথবা রাসুলের ব্যাখ্যা নিতে হয় হাদিসের ব্যাখ্যার দিকে ফিরে যেতে হবে রাসুলের ব্যাখ্যা হলো কোরআন মাজিস কোরআন মাজিদের ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসুল সাল্লামের হাদিস হাদিসের দিকে ফিরে যেতে হবে যে এই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টিতে আল্লাহ রাসুল শাহামের কি ফয়সা রয়েছে ওইটাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে ওইটাকে মেনে নিতে হবে এবং শেষে আল্লাহ বলছেন যদি তোমরা তু মেনু না বিল্লাহ আল্লাহর উপরে এবং আখেরাতের উপরে আলিয়া মিল আখেরে আল্লাহর উপরে এবং কেয়ামত দিবসের উপরে তোমরা যদি আখেরাতে হবে বিশ্বাসী হয়ে থাকো আর এটাই হবে তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা উত্তম দিক তাহলে আমাদেরকে যে কোনো বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের যদি আমাদের মতভেদ হয় ইখতালাফ দেখা দেয় একজন মৌলভি সাহেব বলছে এই কথা আরেকজন মুফতি বলছে এই কথা একই বিষয়ে দুই রকম তিন রকম মতামত পাওয়া গেল তাহলে আমরা কোনটা মানব কোন মৌলভি সাহেব অথবা কোন মুফতি সাহেবের ফতোয়া বা মতামত আমরা মানব এই দিকে আমাদের আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে কোরআনে ফিরে যেতে হবে আল্লাহর বাণী কোরআনে আল্লাহ তালা এই বিষয়ে কি বলেছেন সেখানে পাওয়া গেল আলহামদুলিল্লাহ আর যদি সেখানে আমরা অস্পষ্টতা থাকে অথবা না পাই তাহলে কোরআন মজিদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসুল সাহামের সহি সন্ন্যাস সহি হাদিস সেদিকে আমরা যাব যে এই বিষয়ে আল্লাহ রাসুলের কি ব্যাখ্যা রয়েছে তার কি হাদিস রয়েছে তার পবিত্র সহি হাদিসের মধ্যে এই বিষয়ে কি তিনি বলেছেন সেই দিকে আমরা ফিরে যাব এবং সেখানে আমরা যেই মতামত রাসুল শাহ ইসলামের পাব যে হাদিস পাব সেই হাদিসকে আমরা কি করব মেনে নিব আর কিভাবে মেনে নিব সেটি সুরায় নিসার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ফলাহ যে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের রব আল্লাহর কসম শপথ কেউ প্রকৃতপক্ষে ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের নবী হেরাসুল আপনি যে ফয়সালা দিবেন আপনি যে মীমাংসা দিবেন সে সেটাকে তারা কি করবে গ্রহণ না করে নিবে সেটাকে গ্রহণ করে নিতে হবে যেই ফয়সালা রাসুল শাহ ইসলাম দিবেন সেইটা এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যে আমাদের মনের মধ্যে কোনো প্রকারে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না কোনো দ্বিধা থাকবে না দ্বন্দ্ব থাকবে না একেবারে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিব এবং আমরা আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করব প্রশান্ত চিত্তে একেবারে সেটাকে মেনে নিব তাহলে এখানে ইমানদার কারা প্রকৃত ইমান কাদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত বিশ্বাস কারা তার একটা সংজ্ঞা কিন্তু আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে তোমাদের কেউ প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না মমি হতে পারবে না যতক্ষণ না হে রাসুল কোনো 
विषय आपनी जे फैसला दीबें आपनी जे विचार कर दीबें आपनी जे फैसला दानकारी हिसाब से मीमांसा दीबें से ता कि मे नीते पर रसुल्लम हादीसे जी विषय जी फैसला पा से ही मे जरा मे तरा ईमानदार बोले परिगणित हो जरा रसुलर हादिस के मीमांसाकारी हिसाब से फैसला दानकारी हिसाब से मेने पर मेने मन मध्य द्विधा थे द्वंद थे संशय थे सन्देह था ता प्रकृतपक्ष ईमानदार नय यार कथा नयनार कथा नय स्वयं आल्लर कथा और ईमानदार का बोले ईमान नहीं प्रचुर गोलमाल ईमान गोलमाल अथच ईमान कथा ईमानदार कथा आल्ला कुरान मजिदे सर्वत्र सर्वत्र आलोचना करा ईमानदार जरा अमले साले कर आल्ला रूपे विश्वास रखे तरह जो आल्ला तला जान्न रेखे जान्न सुख शांति जान्न उद्यान जान्न नीचे दिए प्रवाहित नहर सब किस रेखे ईमानदार ईमान नहीं सब चे बी गंडगोल ईमान नहीं गंडगोल मध्य हमारा कलेमा पढ़ी सत्य लाइला हाइल्लाह मुहम्मद रसुल्ला कलेमे शहदातर संक्षिप्त रूप कलेमा तैयबा आसले कलेमा तैयबा लाइला हाइल्लाह जेटा नहीं खूब विभ्रांति छड़ान है समाजे बला जरा सही आकदा मोले विश्वास जरा सलाफी आले हादिस एरा कलेमा तैयबाते विश्वास करें कलेमा तैयबा देखे मुहम्मद रसुल्लाह उठाए दिए से जाहिर कथा बार्ता कुरान मजिदे एवं रसुल्लम हादीसे जत जैगाते कलेमा हिसाब से तैयबा हिसाब से कलेमा तो तैयबा हिसाब से प्रत्येक जैगा बला कि लाइल्लाह और कलेमा शाहदाते बला मुहम्मद रसुल्लार कथा तो हम जो कलेमा तैयबा मुहम्मद रसुल्ला पढ़ी तक वो कलेमा तैयबा थे ना वो कलेमा शाहदत कलेमा शाहदत कैक भावे हादी एस तो कलेमा शाहदातर एक संक्षिप्त रूप जे लाइल्लाह मुहम्मद रसुल्ला नाई को इला महबूद आल्ला छाड़ा और हमें सक्ष दीचे जी मुहम्मद शाहम तर बंदा और रसुल एखे व आशादू आन्ना कथाटा हमें तो मुख दिए बोलना ना उज्ज रखल ये हलो व्याख्या एन देखी जो लाइल्लाह मुहम्मद रसुल्ला कलेमाय विश्वास मुख दिए पढ़ी हम लेखाई लेखी मस्जिद दरजाए बाड़ी दरजाए बसर दरजाए गाड़ी दरजाए लेखी लाइल्लाह मुहम्मद रसुल्लाह आसले हमारे कलेमार प्रति कलेमार प्रथम अंश और शेष अंश एर प्रति कतटुकू हमार विश्वास आई विश्वास अनुजाई आवल करी कि ना पृथ्वी से मुस्लिम नामे जतगुलो फिर दल आबा कलेमा लेखे और पढ़े शेयराओ मुखे बोले कागज कलमे लेखे लाइल्लाह मुहम्मद रसुल्लाह कंतु ता तर आकदा एवं आमले प्रतिफलन घटाई ना हमारे देश में बड़ो बड़ो जिलागुलोते जिला शहरगुलोते अनेक कदियानी मस्जिद बर्तमान प्रतिष्ठित हो कदियानी मस्जिदे जे आनी देखें मस्जिद बाहर गेटे दरजाय भरे लेखा लाइल्लाह मुहम्मद रसुल्लाह ये तर कलेमा लिखनी ये कि तरह अंतर कथा ये अनुजाई ती आकदा अमल कर पश्चिमकाले ना मान मुसलमान मार थे बाँचार जो निजे के आक्रमण थे प्रतरोध करार्ज ये लिखे रेखे देवाल लिखनी शुद्ध तो ता मुहम्मद रसुल्लाम के माने ना मान मिर्जा गोलाम मोहम्मद कदियानी के शेष नबी हिसाब एक ही भाव शेयराओ तेयराओ मुहम्मद रसुल्लाम के माने ना ता मान आली आली रजू के जे भाव मानुक नबी हिसाब मानुक और प्रथम खलिफा हिसाब मानुक ताके ते सबकिू ये जतगुल दल उपदल आसे मुस्लिम जहां सबाई कलेमा पड़े क्योंकि से ही मोताब अमल करना एमक देशर अधिकांश सुन्नी मुस्लिम जरा ताओ तई तर मुखे शुद्ध कलेमा तई बला आईल्लाह मुहम्मद रसुल्लाह मुहम्मद रसुल्लार की आवेदन मुहम्मद रसुल्लार की अर्थ ये तुम आने ना 
ইমান বলা হয় তিনটি বিষয়ের সমন্বয়কে একরার বিল লিসান মুখ দিয়ে বলা তাজদিক বিল তাজদিক বিল লিসান ইকরার বিল আমল মানে অন্তরে বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি অন্তরে বিশ্বাস এবং আমলে পরিণত মুখ দিয়ে বলে লাইলা হাইলা মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো অন্তরে বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ আমলেও তাই দেখা যায় আমরা অনেকেই মানে বেশিরভাগ সংখ্যায় কালেমা পড়ছি রাসুল শাহামের নামে কিন্তু আমাদের আমলগুলো করছি তার বিপরীতে রাসুল শাহাম যে বিষয়ে যে ফয়সালা দান করেছেন আমরা তার ধারে কাছেও যাই না আমরা বেশিরভাগ আমরা মজগুল থাকি কাকে নিয়ে আমাদের মুস্তাহিদ ইমামদেরকে নিয়ে কথার কথায় আমরা রাসুলের হাদিসের সমকক্ষ বানাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহর কথায় রাসুলের হাদিস পেশ করা হলে আমি বলি যে বিষয়ে আমার ইমাম আজম আবু হানিফা কি বলেছেন তার কথা দেখতে হবে তার আমল দেখতে হবে তিনি কি বলেছেন কি করেছেন কেউ বলছেন এদেশের অলি আউলিয়া কি বলেছেন এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন অলি আউলিয়ারা পীর মাসাইকা তাদের ইসলাম কি ছিল তাদের এই বিষয়ে কি ফতোয়া ছিল তাদের কি মতবাদ ছিল সেটার দিকে ফিরে যেতে চাই এইভাবে অনেক কথা রাসুলের হাদিস পেশ করা হলে সেখানে তারা বিভিন্ন মনীষীর বুজুর গানের দিনের ইমাম আজম আবু হানিফা থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যারা যারা এসছেন প্রত্যেকের কথা বলা হয় ফেকার কেতাবগুলোতে ইমাম আবু হানিফার নামে আমরা যে মাজাব রচনা করেছি গবেষণায় দেখা গেছে সেখানকার ষাট ভাগ মাসালাই তার প্রধান দুই শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ মতভেদ করেছেন মতভেদ করেছেন আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ কিন্তু আমরা আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ আবু হানিফার সাথে যে মতভেদ করেছেন এবং তারা যে কোনো কোনো বিষয়ে সঠিক রাসুল শাহের সই হাদিস আমল করেছেন সেই দিকে কিন্তু আমরা যাই না আমরা ওই আবু হানিফাকেই মেনে চলি তার কথাই বলি তার দোহাই দিয়ে এইভাবে আমরা বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন ফকিহর বিভিন্ন মুফাসির বিভিন্ন আপনার অলি আউলিয়া মুক্তি তাদের কথাই বেশি মেনে চলছি এইটাকে যদি আমরা বলি যে কোরআন এবং হাদিস কখনোই সেটা বলা যাবে না কখনোই কোরআন হাদিস বলা যাবে না তর্কের খাতিরে তারাও বলে যে আমরাও কোরআন শুননা মেনে চলি কিন্তু আপনার পবিত্র কোরআন এবং রাসুল সাহেব সই হাদিসকে আপনারা তো সার্বভৌম অধিকার দেন না পশ্চিমকালেও দেন না কোথাও দেন না আল্লাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে চল্লিশ জায়গাতে একজন মানুষকেই শুধু অনুসরণ করতে বললেন তিনি কে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ বললেন মাইতির রাসুল্লাহ ফাকাদ আতা আল্লাহ যেই ব্যক্তি আল্লাহ রাসুল্লের অনুসরণ করলো সে আল্লাহকে অনুসরণ করলো একই কথাই আল্লাহ রাসুলও বললেন যে মান আতানি ফাকাদ আতা আল্লাহ যেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো যেই ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল সেই ব্যক্তি আমাকে নয় স্বয়ং আল্লাহ তালার আনুগত্য করল আর যেই ব্যক্তি কি করল অমান আসানি ফাকাদ আসা আল্লাহ যেই ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করল বা আমাকে অমান্য করল আমার আনুগত্য করল না সেই ব্যক্তি আল্লাহরই অস্বীকারকারী হলো আল্লাহকে সে অমান্য করল কি জন্য যে মোহাম্মদ ফারকুম বাইন নাস মোহাম্মদ সালাম হচ্ছে মানুষদের মধ্যে পার্থক্যকারী পার্থক্যকারী কিসের পার্থক্যকারী শরীয়তের দিনের পার্থক্যকারী কোরআন এবং সহি সুন্নার পার্থক্যকারী শেরেক এবং কুফরের পার্থক্যকারী সুন্নাত এবং বেদাতের পার্থক্যকারী আমরা সেই মোহাম্মদ শাহ ইসলামকে কথার কথায় অ্যাভয়েড করে চলি রাসুল শাহ ইসলামের কথাকে আমরা অমান্য করে চলি আমরা মান্য করি ফেকাকে মান্য করি ইমামদের কবলকে মান্য করি তথাকথিত এজমা পিয়াস এবং মানুষের মন গড়া রায়কে এটা কখনো সত্যিকারের ইসলাম নয় আল্লাহ রাসুল শাহ ইসলামের সন্না মোতাবেক আমল করলে কি হবে সংক্ষিপ্ত একটি হাদিসের ভাষা এইভাবে আসছে একজন সাহাবি এসে রাসুল শাহ ইসলামকে বললেন যে হে আল্লাহ রাসুল আমাকে কিছু সংক্ষিপ্ত আমল শিখিয়ে দিন যা করলে আমি সহজে জান্নাতে চলে যেতে পারবো রাহুল শাহ ইসলাম বললেন যে তুমি কি করো ইমান আনার পরে পাঁচ অক্ত সালা তাদাই করো যদি তোমার সামনে রমজান মাস এসে যায় তাহলে তুমি রমজানের সিয়াম পালন করো আর সামর্থ্য থাকলে তুমি 
एक बार हस करो और जदि तुम्हार धन सम्पद थे नेशा परिमाण तुम्हें से ही धन सम्पद जकत दाओ एटुक रसूल शाहम शेष कर लें तक वही सहबी उठे बोल हाँ जार हाथे हमार जीवन रही है तर शपथ कर चाहते बसि करबना कमो करबना यही प्रतिज्ञा कर लोकटी बैर हो चले जा रसूल शाहम तक तर सामने बसे थका सहबी बोलें देखो तुम्हरा लोकटी जाल जदि से सत्य परिणत कर जी प्रतिज्ञा से करल ये जो से सत्य कर तुम्हारा एक जन जान्नि लोक के देखे नाओ वो लोकटी के आल्ला रसूल शाहम जान्नि लोक बोले आख्या आख्यित कर लें विषय कि लोकटी एख पर्त ओ कई अमल कार्ये परिणत करते पर शुदू करबें मुख दिए अंगीकार कर लें वादा कर लें ताते ही आल्ला रसुल बोल बोलें जी जान्नि लोक एक जान्नि लोक के तुम्हारा देखे नाओ ताोलो जरा करब एर द्वारा हमें कि शिक्षा नीते पर हादिसर द्वारा जो इबादते आमले कम करबना बसि करबना प्लस माइनस जोग जो किस करबना आल्ला रसुल सहसम जे इबाद जतटुकू जे भाव करते बोले से ही करब से संख्य परिमाणे कम होक चाहे बसि होक जी होक ना क्या तेल इनशाला जन्नतर अधिकारी होते पर विशेषकर बांगलेशर मानुषे सर्वक्षेत्रे रसुल शाहम सुन्नति आमल सुन्नति तरिका बद दिए सुन्नाते खिलाफ खिलाफे सुन्नाथर दिखे धावित तो हो दिन सामने दिखे जत तो गड़ा एक श्रेणी लोक जान मान कमर बेधे कमरे एक जगह जान कपड़ शक्त भावे बेधे से ही दिखे धावित तो हो गतकाल के कोलावड़ा बजारे एक इसलमी महाफिल हो ग से ही महाफिले प्रधान उपजीव्य विषय सोहदाय कारवाला कारवालार शहीदान एवं कारवालार इतिहास नहीं ये आसले कि हमें प्रथम जे आयात तेल कर इसलम पूर्णांगता लाभ कर रसुल शाहम जीवोदशाई विदाय हजर दिन मैं कारवालार घटनाटी घटे से रसुल शाहम जीवोदशाई रसुल शाहम मृत्यूर पर इतिहास बेपार ऐतिहासिक विषय रसुल शाहम मृत्युर पंचाश बसर पर चार खलिफार जुग छ त्रिस बसर खिलाफा राशेदार जुग य शेष हो गए मोहबिया शासनकाल गल तरह शुरू हलो इजी शासनकाल से आमल घटना तो कारवालार शहीदान घटना ये को इसलम शरियतर विषयभुक्त जिन इरियतर अंतर्भुक्त यही दिन के स्मरण करा दिन शोक पालन करा दिन वो कारवाल सोहदा शोक रोजा रखा श्याम पालन करा दान खैरत करा अथवा जेको आनुष्ठानिकता करा ये कि इसलमी को इबादतर पर्व मध्य पड़े पश्चिमकाले ना इटा के विश्वास करब जो एक ऐतिहासिक घटना आहले बाईतर उपरे भलोबासा रखते हो ठीक से रखब कंतु से भलोबासा तो मुहम्मद सल्लम जो सोन्नाथ जो आदर्श तर चाहते बसिना मुहम्मद सल्लम सोन्नाथ चाहते बसि होना और हमारे मुस्लिम उम्मा के दुई भागे विभक्त करब एजिदी मुस्लिम और हुसाइनी मुस्लिम ये विभक्त करार अधिकार क्या दिए रसुल शाहम दिए दें हुसाइन के भलोबाजते हो रसुल शाहम आहले बाईद तर प्रियतम नाती छें ठेक से कंतु आहले बाईतर भलोबासा के केंद्र करी जदि एम किस आकिदा पोषण करी एम किसल करी जेटा एके बारे हमार शाम आजहबर साथ मिले जाए शाम आजहबर आकिदा कि शाम आजहबर आकिदा हे जेहेतु आहबकर उमर ओसमान यीन जन खलिफा एवं अन्न्य सहबारा कि आल भलो आचरण करें खलिफा हवा उचित छो प्रथम खलिफा हजरत आल से वंचित कर आउबकर उमर तर परवर्ती ओसमान एवं तर मूले छो हजरत आयशा एवं प्रमुख सहबारा यही समस्त सहबा प्रति तरह सांघातिक धरण हिंसा विद्वेष 
এই সমস্ত সাহাবিদের বর্ণিত হাদিস তারা গ্রহণ করে না একেবারে আলীকেই তারা আলীর বংশধরদেই তারা ইসলামের সব কিছু ইসলামের একেবারে মৌল হিসাবে মৌলিক হিসেবে গ্রহণ করেছে আমরাও সুন্নি মুসলমান হয়ে সুন্নতল জামাতের দাবিদার হয়ে যদি ওই রকম আকিদা পোষণ করি আলী এবং তার বংশধরদের প্রতি তাদের আকিদা আমলকে গ্রহণ করি এটা কি সুন্নি আকিদা হবে সুন্নতল জামাতের আকিদা হবে ওটাকে সেফ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে মেনে নিতে হবে তো ওইটাকে কেন্দ্র করে এত মাতম করা এত আহাজারি করা এত শোক প্রকাশ করা গজল তৈরি করা গান তৈরি করা ওইটাকে কেন্দ্র করে ওয়াজ মাহফিলের আসর বসানো এগুলোর কোনোই প্রয়োজনীয়তা নাই কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই আসরার শিয়ামের কথা আল্লাহ রাসুল বলেছেন এদেশের হয়তো অনেকেই শিয়াম রাখে কিন্তু ওখানে নিহত হবে কি নিহত হবে রাসুল শাহ আসলাম বলেছেন যে মুসা আলাহ সাল্লাম ওই দিন কি হয়েছেন ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছেন তাই আমরা কি করব শোকরানা হিসাবে ওই দিন শিয়াম পালন করব এর বাইরে এসে আমরা এখন সুহাদায়ে কারবালা কারবালা শহীদদের নিয়তে রোজা রাখা শুরু করেছি দান খয়রা শুরু করেছি ওই দিনে বিভিন্ন প্রকারের আমল অনুষ্ঠান জিকির আস্কার করা শুরু করেছি এগুলো কি মোহদাস নয় এগুলো মোহদাস বেদনা অবশ্যই এগুলো বেদাত সুন্নাতে বিপরীত পন্থা এগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে এ বিষয়ে আমাদের কিছু লেখনী আছে কিছু প্রচারপত্র আছে এগুলো আমরা পড়াশোনা করব আলহামদুলিল্লাহ <laughs> وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذه وما نهاكم عنه فانته الله بول شن جه تما دي رسول تما دي كي زاكي شو پردان كوري سن تا تم را برحن كرو এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো অর্থাৎ আল্লাহ রাসুল শাহাম তার জীবদ্দশায় আমাদের জন্য যা কিছু দিয়ে গেছেন সেইটিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে আর যা তিনি দেননি যেগুলো দিন ইসলামের মধ্যে বর্ণিত হয়নি আমল বলে উল্লিখিত হয়নি সেগুলো থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ রাসুল বলছেন মান আমেলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদ্দু রাওয়াহ মুসলিম সই মুসলিমে সই হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমল আমরা করিনি আমি করিনি আল্লাহ রাসুল করেননি বলছেন আমরা করিনি এবং করার জন্য নির্দেশও প্রদান করিনি অর্থাৎ উন্মদদেরকে তিনি নির্দেশ যান দেননি সেই আমল যারা করবে সেটা কি হবে ফাহুয়া রদ সেটা হবে রদ প্রত্যাখ্যাত এখন এই হাদিসটিকে আমরা আমাদের আমল যাচাই বাছাইয়ের জন্য একটা কষ্টি পাথরের মতো মানে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে পারি যেই আমলই আমাদের সামনে আসবে সেই আমলটিকে আমরা এই হাদিসটিকে সামনে রেখে যাচাই বাছাই করতে পারি যে আমি যে আমলটি করতে যাচ্ছি এই আমলটি আসলে রাসুল শাহ আসলামের সই হাদিসে বর্ণিত আছে কি নাই হাদিস মোতাবেক হচ্ছে কি হচ্ছে না যদি আমলটি হাদিসের সাথে রাসুল শাহ আসলামের আমলের সাথে মিলে যায় আলহামদুলিল্লাহ আমি করব আর যদি না হয় তাহলে আমি করব না সেখান থেকে বিরত থাকব আমরা কি বাস্তবে তাই করি কোশ্চিনকালেও না যেই সালাদ মুর্দার জন্য শেষ সালাদ সালাতুল জানাজা দু একটা উদাহরণ আমরা এখান থেকে নিতে পারি সালাতুল জানাজা সমস্ত হাদিসের কেতাবে বর্ণিত হয়েছে কিতাবু সালাতুল জানাজা জানাজার নামাজের অধ্যায় মানুষ মারা গেলে আপনারা দেখেন মাইকিং করা হয় যে অমুক ব্যক্তি মারা গেছে তার জানাজার নামাজ পড়া হবে আগামীকাল বেলা দশটায় জানাজার নামাজ বলে কিন্তু মাইকিং করা হয় ঘোষণা দেওয়া হয় কিন্তু সেই জানাজার নামাজে মূল যেটা বিষয় সুরা ফাতিহা সেটি পাঠ করা হয় না সেটি বাদ দিয়ে জানাজা করা হয় সুরা ফাতেহা আল্লাহ রাজুসাম ছানা পাঠ করেননি কিন্তু সেখানে ছানা পাঠ করা হয় 
ফাতেহা পাঠ করেছেন সোরায় ফাতেহা সেটা করা হয় না কিন্তু যেটা রাসুল করেননি সেটা করা হয় মানে সুন্নাতের বিপরীত মুফতি সাহেবদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে কেউ করে বা আপনারা যদি করেন আমিও দু একটা জিজ্ঞাসা করে দেখেছি দু একজনকে যে আপনারা জানাজার সালাতে সোরায় ফাতেহা তেলাওয়াত করেন না কেন ওনারা যুক্তি দেন যে জানাজার নামাজ আসলে নামাজ না এটা হচ্ছে একটা দোয়া এটা দোয়া এই জন্য এখানে সোরায় ফাতেহা পাঠ করা হয় না এটা একটা যুক্তি তা আপনারা হাদিসের কেতাবে আসে জানাজার নামাজ মাইকিং করলে জানাজার নামাজ বলে আর এখন আপনি সোরা ফাতেহা পাঠ করবেন না এই জন্য যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে এটা দোয়া এটা কোনো কথা হলো নাকি কীভাবে তার আসলে হাদিসকে এড়িয়ে যায় তখন ওই মুক্তি সাহেব উত্তর দিচ্ছে যে না যদিও এটা জানাজার নামাজ কিন্তু এখানে আমাদের মাঝাবে নাই মাঝাব কার আবু হানিফার আবু হানিফার মাঝাবে এটা নাই সোরা ফাতে আবার তিনি পাঠ করতে বলেননি তাই আমরা এটা পাঠ করি না অথচ জানাজার নামাজে সুতা সোরা ফাতে পাঠ করতে হবে না এই সংক্রান্ত কোনো সই হাদিস তো দূরে থাক কোনো জাল জয়ী মৌজু হাদিসও নাই কোনো কেতাবে নাই যেখানে জানাজার সালাতের পদ্ধতি আসছে আল সাহামের সেখানেই সোরা ফাতে পাঠের কথা আসছে অবশ্য এই রাসুলের এই হাদিসটাকে সেফ মাঝাবের যুক্তি দিয়ে আমরা এড়িয়ে চলেছি আমরা মাইয়েদকে তাদের হক থেকে বঞ্চিত করছি বিনা ফাতেহায় তাদেরকে আমরা জানাজা করছি এদেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পূর্ববর্তী মাইয়েদদেরকে আমাদেরই যারা পূর্বসরি বংশধর ছিল কারো না কারো তাই না তাদেরকে বিনা ফাতেহে আমরা মাটির তলে জানাজা দাফন করতে সক্ষম হয়েছি বাধ্য হয়েছি কাদের দ্বারা এই সমস্ত মুক্তিদের ভ্রান্ত ভোতোয়ার দ্বারা সই হাদিস কি রাসুল সাহেবের সুন্নাত কি বুখারি থেকে শুরু করে সকল সই হাদিসে আমরা পাব রাসুল সাহাম জানাজা সালাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করেছেন এবং জোরে সশব্দেও করেছেন এটা উল্লিখিত আছে হাদিস সাহেব বুখারিতে জানাজার নামাজের এই পদ্ধতি গেল যে জানাজা সালাত ওখানে হয় কি হয় না এটা দেখতে হবে ঈদের নামাজে যান আপনি ঈদ আইনের তাকবিরের বেলা একই কথায় এদেশের অধিকাংশ মানুষ ছয় তাকবিরে ঈদ আইনের সালাত আদায় করে অথবা জমিনের বুকে আসমানের নিচে ছয় তকবিরের ঈদের নামাজ আদায়ের কোনো পদ্ধতি অতিরিক্ত তাকবিরের কথা নাই একটা বই হাতে পেলাম বইটির নাম হচ্ছে সহি হাদিসের আলোকে হানাফিদের নামাজ শিক্ষা মানে শুধু হানাফিদের জন্য নামাজ শিক্ষাটা লিখেছে তো কৌতূহল বসত আমি জানাজার নামাজের অধ্যায়টা দেখি কী লিখছে তো লিখছে ওইখানে হেডিং দিয়েছে ছয় তকবিরে ঈদের নামাজ জানা জানা সরি ঈদের নামাজ ছয় তকবির ঈদের ঈদের নামাজ অথচ নিচে দিছে হাদিসটি ওই যে আপনার চার তকবিরে যে হাদিস ইবনে মাসুদ রাজি আলমদে বর্ণিত ওই হাদিসটি যে বলা হলো যে রাসুল শাহ সাহাম ঈদের নামাজের কয় তকবির দিয়েছেন রাবি বলছেন যে তিনি জানাজার নামাজের মতো করে ঈদের নামাজে চার তকবির দিয়েছেন জানাজার নামাজের তকবির শিখে কয়টা চারটে না তা বলছে চার তকবির দিয়েছেন অবশ্য করা হচ্ছে কি ওখানে হাদিসে হাদিস লেখল দলিল স্বরূপ চার তকবিরের হাদিস আর করে ছয় তকবিরে সম্পূর্ণ একবারে হাদিসের বিপরীত আমল তা আপনি জানাজায় যাবেন ঈদের সালাতে যাবেন প্রত্যেকটা বিষয়ে এভাবে হাদিসের বৈপরীত্য কাজ আমরা করে চলেছি হাদিসের বিপরীত যেখানে আমি করব সেটা কি হবে সন্ন্যাতের বিপরীত করলে কি হবে সেটা সে আমল কি কবুল হওয়ার আশা আছে সন্ন্যাত মোতাবেক যদি আমি আমার আমল না করি আল্লাহ কবুল করবেন পশ্চিমকালে ও আর সেটা যখনই সন্ন্যাতের বিপরীত হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে কি বিদাত বিদাত বললে এক শ্রেণীর লোকের গা জ্বালা করে আমাদের মধ্যে অনেক ভাই আছেন যারা একটু মানে নমনীয় কমনীয় একটু উদার মনোভাবা সম্পন্ন তারা বলেন যে কথার কথায় বেদাত এবং বেদাতি না বলাই ভালো এটাকে এড়িয়ে চলাই ভালো কিভাবে এড়িয়ে চলবেন আপনি ইসলামের পরিভাষায় হচ্ছে সন্ন্যাতের বিপরীত কাজ করলেই সে বেদাত পরিভাষা হলো যিনি বেদাত করবেন তিনি বিদাতি বলে আখ্যায়িত হবেন কিভাবে এটিকে আমরা এড়িয়ে যাব বিদাতের পরিণাম কত জঘন্য কত পরিণাম কত ভয়াবহ রাসুল শাহাম হাদিস রাহুল শাহাম বলেছেন কি বেদাতির কোনো প্রকারের আমল ফরজ সুন্নাত ওয়াজিব নফল কিছুই আল্লাহ তালা কবুল করবেন না যতক্ষণ না বেদাতি ওই বেদাত কার্য ছেড়ে না আসবে তৌবার দ্বারা ছেড়ে পরিত্যাগ না করবে আর তাদের জন্য হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা হাউজ এ কাউসারের পানি পান করাবেন না পানি পান করাবেন না আল্লাহ রসুল বলছেন হাদিসের মধ্যে যে আমি দেখতে পাবো আমার উম্মতেরা আসছে তাদেরকে আমি চিনতে পারবো সেদ্দার স্থান দেখে 
চিনতে পারবে অজু করার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে কিন্তু আমার মধ্যে এবং তাদের মধ্যে একটা অন্তরাল হয়ে যাবে বেড়া হয়ে যাবে আমি বলবো হে আল্লাহ এত আমারই উন্মত কি জন্য তাদের মধ্যে আমার মধ্যে বেড়া হয়ে গেল অন্তরাল হয়ে গেল তখন কি বলা হবে যে হে রাসুল আপনি জানেন না সুহকান সুহকান আল্লাহ বলবেন যে তুমি আপনি জানেন না যে আপনার মৃত্যুর পরে আপনার এই সমস্ত মতেরা কি করেছিল সোমনাথের বিপরীত কাজ করেছিল দিনের মধ্যে এমন কিছু কাজ করেছিল যে দিন ইসলামকে তারা বদল করে দিয়েছিল বাদগালা দিনই দিনকে তারা বদল করে দিয়েছিল পরিবর্তন করে দিয়েছিল তখন আল্লাহ রাসুল তাদের প্রতি অসন্তোষ হয়ে বলবেন কি সৌকান সৌকান লিমান গাইরা বাদি তাই না তোমরা আমার থেকে কি করো দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও এই বলে সেই বেদাতপন্থী লোকদেরকে দূর করে দিবেন হাউজে কাছারে পানি পান করাবেন না তা আমরা জেনে শুনে কোনো বেদাত করতে যাব না বেদাতি আমল এদেশে বহু আছে আপনারা জানেন সমস্ত বেদাতি আমল থেকে আমরা দূরে থাকার চেষ্টা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমরাই না আমাদের যারা আহাল বর্গ রয়েছে তাদেরকে সেখান থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ কোরআন মসজিদের মধ্যে সাত করছেন ইয়াল্লাদিনা আমানু কু আনফুসাকুম আহলিকুম নারা হে ইমানদারগণ তুমি নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো এবং তোমার তোমাদের যারা আহাল বর্গ রয়েছে আহাল বর্গ হচ্ছে আপনার পরিবার পরিজন নিকট আত্মীয় নিকটতম প্রতিবেশী এদেরকেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে আপনি যেটা হক বুঝবেন সেই হককে আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে এবং প্রতিবেশীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন দিন নিজে যেমন শিখতে হবে অপরকেও শেখানোর চেষ্টা করতে হবে বোঝাতে হবে এটা বেদাত এইটা সন্ন্যাত এইটা সেরেক এইটা তাহিদ এইভাবে একে অপরের প্রতি আমাদেরকে কি করতে হবে দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ করতে হবে আমরা নিজেরা শুধু সৎ আমল করব অপরকে করতে বলবে না এটা কিন্তু হতে পারে না আল্লাহ তালা আসুন আমাদেরকে সহি দিন বোঝা তাফিক দেওয়ার করুন ইত্যাবাহী সন্ন্যাতের রূপে চলার তৌফিক দান করুন যাবতীয় প্রকারের শেরক এবং বেদাত থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন আমাদের ইমানকে আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করে দিন আমিন অদুন ইয়াস্তা জিবুল্লাকুম রব্বানা জালাম তাক ফিলানাকুন আদায়ের জন্য শরিক হয়েছেন প্রত্যেকের গোনা খাতা আপনি ক্ষমা করে দিন আমাদের পূর্বেকার সাগিরা কাবিরা শেখ বেদাত এবং জাহেরি বাতেনি সব প্রকার গোনা থেকে আমাদেরকে আল্লাহ আপনি মুক্তি দিন আমাদের পূর্বপরি পূর্বসরি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন এই এলাকাবাসী যারা কবর হয়ে গেছেন তাওহিদ নিয়ে ইমানের সাথে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন আল্লাহ আমাদের সকল প্রকারের এক আমলগুলো কবুল করে নিন এবং আমাদের যারা উত্তরসরি আমাদের সন্তান সন্ততি আসবে তুমি তাদেরকে দিনে হকের রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাও ফিকদান করুন আকুল কাউলি হাজ আস্তাকুম আসাইল মুসলিমিন ফাজ করুন ইয়াজ করুম ওয়াস করিল আল্লাহ তাক করুন আল্লাহ আদিকুল্লাহ তালা আউলা আজাল্লু আতাল্লু হাম আকবার ইন্নাল্লাহ মালাই কাতাহু সাল্লুন আলাম নাবি ইয়াই হল্লা দিন আমানু সাল্লু আলাই সাল্লেম তসলিমা আল্লাহ সাল্লি আলাম মোহাম্মদিন ও আল আলে মোহাম্মদিন কামা সাল্লাই তা আলা ইব্রাহিম ও আল আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মজিদ আল্লাহ মাবাইক আলা মোহাম্মদিন ও আলা আলে মোহাম্মদিন কামা বারাক তা আলা ইব্রাহিম ও আলা আল ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মাজিদ ওলা দিকুল্লাহ তালা আওলা ও আজু আজাল্লু আতাম ওয়াহাম ওয়াকবার